，落天荒，位于秦岭中段南的隐蔽处，附近村民屡屡在此失踪，故被列为禁地。直到四大神秘门派之一——班山一门，为寻丹药，辗转于此。洛天荒的秘密就此拉开帷幕。陈大家啊！喂，瓜子，等那个来啊，过来帮忙啊！哎。你这个左手啊，还真的是位搬山一门神了哟！二叔，二叔，那你跟杨光说说，让我也加入呗。三层龙夫真斗。一处阴阳相交，必有大幕。三千余，你晓不晓得这三十有啥子用料？你不说我怎么知道？将军，我走了。刀法兵，气通明，千家求来千家灵，万家求来万家行。大桥，西三步，封住。想下墓，你左手力气大，一哈老子上来。杨哥，哇，原来是悬崖之下必有洞天呐！要分心，小心点。
这么晚，你去哪儿？去林森赌钱了。今天中元节。桌子上有烟，你去门口抽抽，送送那碗。他不想走。回去。又是被他吓到传变化的。天晴晴，地灵灵，巨魔斩妖不留情。天地自然，晦气分散。我跟你说，总是他来了，咱才能发生这些事。肯定是。确定是他不？啊，真的。把我个孙女子揪出来。好，不用找了。七月在这儿。在这儿。哎，在这儿。不害怕啊！看着就不自信。赶紧离远点，走死这个娃。走死他们！走死这两个外乡人！看他这个样子，肯定是他。走死！对对对，就这个鬼啊！你一个人在那鬼地方猫着，吓死个人！哪个鬼地？你别瞎搞啊！如果大家今天不把他赶出去，指不定以后谁家也会出事的。赶紧走！赶紧走！赶紧走！赶紧走！赶紧走！赶紧走！七月做什么了？让你们这么多年来一直诋毁他。自打十年前，青年老杨将你们几个外星人带到我们这个村子，那
们这个村子就没有安生过。老杨专门干一些挖坟掘墓、生阴德的事，造了报应，还留下这么一个鬼胎在这吓唬人。把他赶出去！赶出去！赶出去！赶出去！赶出去！赶出去！告诉他们，这次你看到了什么？他和一个姨娘。别胡说，我没有。大家不要听他胡说，我没有。你在哪儿看见的？我天空。哎呦，好多天空！胡说，我,我,我,说我鬼地方，有气无回，死了五百多人。走，他这怂样。他敢骑吗？再说，谁骑我干啥呀？你们也知道那个地方有去无回，死了那么多人呢。那为什么要怪在一个小女孩身上？至于跟哪个姨娘，你你看我干啥？尸骨反入鼻，应该是中了尸毒。安住！怎么会中毒啊？应该是碰了不该碰的东西。走吧，大雨过后，他会好的。啊！就这么走了？那那对偷情的狗男女怎么办？那是他们的家事。你咬我！老家，你可是十年前跟青眼狐一起盗墓的少年，认错人了。我知道这十年，你心里一直都想再下一次落天荒，对吧？我说过，你认错人了。道法兵，气通灵，千家求来千家灵，万家求来万家兴。老朱，他谁啊？兵家。快长好了不是吗？长不好的，医生说我活不过十年。七月，你去看一看，有什么东西想带走，我们天亮离开这。嗯。朱兄，老朱啊，真让你说对了。家门口有兵家藏手，村口也是，是不是有危险？朱兄，帮我一个忙，藏好这个。
天亮带七爷走。好，我们离开这个无情无义的地方。那你呢？我还要再去见一个人两位，两位，好，好，快点上，快点上，马上要开船了，快点上，赶紧，赶紧。你想吃啊？呃，不不不，我不想。水洼一样。哎，这东西真好，我小时候都没有吃过。姐，你要不要吃我叫青罗，你呢？那小子来坟地干嘛？那人在这里，邮寄好给老妖，我们分头找。是来抓我的，我去引开他们。青罗姐姐，帮我照顾他。小爷我在这儿，你来呀、啊。山爷领的，还让你自己跑一趟，啊？如果你们要在这里动手，就不用我跟一路。东西到手了，放了他们。不能，干爹说还需要他再引出一个人。八卦找进来，看来你师傅这分金寻龙的本事，你早学会了。当年我和你师傅青眼狐还有少青山，是一百六十四代搬山道人的三个弟子。师傅找到洛天荒的秘密以后，就寻找开关需要的三片图诀，一片放在我这儿，一片放在你师傅那儿，另外一片，师傅他老人家也不知道在哪儿。少青山找到那片残局了。什么？有过了。小兔崽子！我，带上去！妈的！想这么大力？残局已经找到两块了。还剩下一块，青龙，义父，你们两个去看一看，我们的向导找到了没？是，是，照顾好他。
相公，这、这、咱们的记号？不对，我们一直在水圈。啊。鬼打墙，一定是鬼打墙！哎哎，三哥，你干嘛？三哥，醒开！妈的，儿姐翻挡路吗？这就炸了他！入室，他们进不来。洛天荒或许是救七月的最后机会，是死是活，我都要搏一搏。你走吧，我不会给你的。倘若我这次回不来，七月，就拜托您了。你就是朱雀。
西三步，我们走。二叔，我也想下墓。小罗，跟上。小心点儿！老朱，找到了，一块石头，要跑。
大佛看来是挡路的呀，有道是“魔挡杀魔，佛挡杀佛”。哎，老朱，那句话是怎么说来着？是不是“放下屠刀，立地成佛”呀？就这话，给我住嘴！松开！义父，你闭嘴！六月沐浴，集齐三块就是打开棺材的钥匙。小兄弟，够识货呀！青龙，快上去看看。青龙姑娘，啊、小心！一定小心。还有机关，大家小心！还有
这些个木俑有什么暗指吗？这应该是宋仙童子阵。墓主人为追求长生不老所设。哪有什么长生不老？只可惜，身在其中的人很难看清现实。这个。为什么走到哪里，这个木俑的眼睛就跟到哪里？木俑，这也没有眼睛啊！老朱。正气，杂然复流行。去，去。下则为何人，上则为日星。愚人曰浩然，配乎赛苍龙。你竟然没事！老朱，我也没事儿，倒是你一直很七月干什么？我刚才看见七月了。玄之丹，他们几个在上面乱摸什么呢？跟我一样中了幻觉，快叫醒他们。来，义父，你滚！你又，醒醒，醒醒，都给我醒醒！
事情，我在动。绳子撑不了两个人的重量。掉下去了，你也不管他死活，你还是人吗？你？怎么就没人告诉你，这是趟有来无回的买卖？呸！我们来是为了救人。啊，那是你的事儿。你你，我忍你很久了，你信不信我现在就替姚哥杀？
你为什么要跟着少青山？少青山不是个好人。我是他从死人堆里捡出来的，不跟着他跟着谁？秦老姑娘恩怨分明，果然是条汉子。你有没有想过，他在利用你？利用就利用吧，人情还情，我就离开他。还有，不要以为救了我就可以给我讲道理。和杨博说过。若天荒，有去无回，你不该来的。你大伯也像你这样话痨。我平时也沉默寡言的。牧师。这棺椁怎么站立着？难道是清廷点穴术棺葬？古时候南方一种巫术葬法。这怎么都是小孩子的事故？古时候有种巫术，以活人祭死，小孩的血液纯净。他们应该是通过这些树藤吸取他们的血髓，来供养这里的主人。是惨绝人寰。齐云，你说什么？他和你一样，是被杨博从死人堆里捡回去的。七月和他们一样，在这里出现过。有可能。贞观青铜镜，青铜贞观，必有修士。
他告诉过你少点废话。青罗，义父甘冒九死，只为一物，没耐心了。住手！师叔，没有我手上最后一块，你们怎么开棺？<笑>师兄，大仁大义。<笑>闭嘴！你假仁假义！师兄，别！别！别<笑>师兄。病入膏肓，命不久矣，只能靠着那玄赤丹方可为我续命。求师兄成全。师叔，那两块残卷就在他手上。好，我帮你开棺。残卷，啊，给，给，给，钥匙都有了，我又何惜这残卷？只不过。这十几年，我一直研究残绝上的符号，我就没弄明白它到底有什么用，就留给师兄去破解吧。九子隐圣，嗯，那是一种道家修仙古法，只存在于书籍之中。我也只是听半山师傅说过一嘴。龙生九子，生却不像我，以龙子所观，好大的尊崇。这赵缪王想成仙想疯了，师兄，我够有诚意吧？朱雀，准备开棺。今日我道法兵魁星聚首，也不辱了搬山一脉，后继有人。你还配谈搬山一脉？是，是是。这几年枪里来炮里去的，搬山那点手艺啊，早就还给祖师爷了。青龙，去给义父开棺。不要脸！残绝的秘密，可能就在关中朱雀东北，女娲西南，点住。在山未一世，寻找灵药，祭苍生。搬山，诸葛玄。搬山，朱雀。搬山，青龙
。少青山，你这坏规矩，老子不怕。我少青山坏的规矩很少吧？开关，开呀、啊！博叔，残局。圣贤得道，是为了女儿起死回生，是吗？女儿，这上面写的大意是：赵灭王刘林在战争中，女儿得了怪病，赵灭王痛不欲生，遂信了巫术之说，寻龙穴，落天荒，修大墓，令守墓人代代相传，每一甲子。献祭一孩童，供养女巫施法，期待有日女儿能起死回生。而刘林毕生修得的玄赤丹，也留给了女儿。诸葛师兄，你你看到什么了？是守蒙蔽之人，以为长生不老的玄赤丹。快看！玄赤丹，玄赤丹。杨伯和二叔当年下墓，是为了寻找七月的秘密。七月，那么多孩子惨死在墓中，就是因为这狗屁王封建愚昧，相信自己的女儿能见死不生。原来这玄赤丹。真的在这洛天荒大墓里，长生不老。原来传说是真的，连他也着了魔。你们这些魔鬼，不要动小姐！哎，不要动小姐！人是谁？哪来的？村长。不要动！小姐可没有保护好你啊！我知道了，村长是刘林的后人，这一代的守墓人。小姐。那也就是说，七月是他献祭的。所有落天花失踪的孩童，都是他所杀的。哎，血尸丹，我的血尸丹，怎么会这样？老松村的尸骨灌开了，尸气会散，体肤瞬间移花。你们都得死，都得死！张小姐，向小姨，陪葬，明儿让你们陪葬，全部死在落天荒！都死，都死！